இந்த வீடியோவில் ரன்னிங் போகிறதுனால நம்மளோட உடம்புல என்னென்ன பயன்கள்லாம் அடையுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ரன்னிங் போவாங்க அவங்களுக்கு போகும்போது கழுத்து பகுதியிலேயோ இல்லைனா முதுகுக்கு கீழ் பகுதியிலேயோ வந்து அவங்களுக்கு அதிகமான வலி வந்து ஏற்படும் ஏன்னா அவங்க டெய்லி வந்து ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான வழி வந்து அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த வழியெல்லாம் அவங்க வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்னா நேர நிமிந்து ஓடணும் ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் வந்து டவுன் பண்ணி ஓடுவாங்க அந்த மாதிரி டவுன் பண்ணி ஓடுறப்ப இந்த மாதிரியான வழியெல்லாம் வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நீங்க டவுன் பண்ணி ஓடுனீங்க அப்படின்னா உங்களோட உடம்போட ஃபுல் வெயிட்டுமே வந்து நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து டவுன் பண்றீங்களோ அந்த இடத்த நோக்கி விழுது அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு ஓவரான வழி வந்து ஏற்படும் அது கழுத்து பகுதியாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா முதுகு பகுதியாகவும் இருக்கலாம் அதனால நீங்க எப்பவுமே ஓடுறப்ப நேர நிமிந்து நல்லா நெஞ்சு நிமித்தி ஓடணும் அப்படி நீங்கள் ஓடுறப்ப உங்களோட ஃபுல் வெயிட்டுமே காலில் மட்டும்தான் ஓடும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு உடம்பு ஒளியும் வந்து வராது அதுபோக நிறையா பேர் ஷூ போடாமல் தார் ரோட்டில் இல்லைனா வந்து ஒரு கரடு முரணான பகுதியில் வந்து ஓடுவாங்க அந்த மாதிரி ஓடுறதுனால உங்களோட முட்டில் உள்ள சைனோவியல் திரவம் அப்படிங்கிற ஒரு திரவம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது குறைஞ்சது அப்படின்னா உங்களோட குறுத்தெலும்புலாம் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு சயின்டிஃபிக் பூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே வெறுங்காலில் ஓடுனீங்க அப்படின்னா ஒரு சாஃப்டான இடத்துல வந்து ஓடுங்க அதுவே ஹார்டான இடத்துல நீங்கள் ஓடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷூ போட்டு ஓடுங்க ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரன்னிங் வந்து அதிகமாக போனால் உடம்பு டக்குன்னு குறைஞ்சிரும் அதனால ஒல்லியாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் அதிகமாக ஓடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் தொடர்ந்து ரன்னிங் போகிறப்ப உங்களோட உடம்பில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புகள்லாம் வந்து கரையுது அந்த மாதிரி கெட்ட கொழுப்புகள்லாம் கரையுதுனால உங்களோட உடம்பு வந்து மெலிஞ்ச மாதிரி தெரியும் ஆனால் வந்து அது உண்மையிலே மெலியாது உங்களோட உடம்பில் உள்ள தேவையற்ற சதைகள் மட்டும்தான் கரையுமே தவிர நல்ல சதைகள்லாம் வந்து கரையாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு பெண் வந்து ரன்னிங் போகிறதுனால அவங்களோட பின்பகுதி முதுகில் உள்ள சதையோ இல்லைனா வந்து அடிவயிற்றில் உள்ள சதையோ வந்து குறைக்கப்படும் ஸோ பெண்கள் வந்து ரன்னிங் போகிறதுனால இந்தந்த பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது அதுவே ஒரு ஆண் ரன்னிங் போகிறான் அப்படின்னா அவனோட லோயர் பாடியெல்லாம் நல்லா வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதுனால அந்த லோயர் பாடி வேலை செய்கிறதுனால ஒரு ஆணோட உடம்புல வந்து டெஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரக்கப்படுது அது சுரக்கப்படுறதுனால அந்த ஆண் வந்து அந்த நாள் முழுக்க ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருப்பார் ஸோ எப்பயுமே ஒரு ஆண்க்கு வந்து அவரோட லோயர் பாடி வந்து அதிகமாக ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி சுரக்கப்படுறதுனால ஒரு ஆணோட சுறுசுறுப்பு அப்படிங்கிறது மேலும் அதிகரிக்கப்படுது ஸோ பொதுவாக நீங்கள் ரன்னிங் பயிற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டெமினா வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் கண்டிப்பா அப்படி உங்களோட ஸ்டெமினா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுனால நீங்க வேற எந்த வேலை செஞ்சாலும் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து களைச்சு போக மாட்டேங்க தொடர்ந்து அந்த வேலையை வந்து மற்றவங்களோட அதிகப்படியா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அது போக நீங்க இந்த ரன்னிங் பயிற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட உடம்புல ஹீமோகுளோபின் வந்து அதிகரிக்கப்படுது இது வந்து உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு திறனை வந்து அதிகரிக்குது ஸோ உங்களோட உடம்புல எந்த ஒரு நோயா இருந்தாலும் சரி அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கான சக்தி வந்து அதிகமா கிடைக்குது ஸோ எந்த ஒரு கேமா இருந்தாலும் இதை ஸ்போர்ட்ஸ்ல எந்த ஒரு கேமா இருந்தாலும் சரி அதற்கு பேசிக்காக வந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற பார்த்தோம்னா ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணுவாங்க அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களோட உடம்பு வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கும் மற்றவங்களோட நீங்கள் எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் அதிக சுறுசுறுப்போடு செய்வீங்க அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுக்குமே வந்து ரன்னிங்கை வந்து ஒரு பேசிக்காக வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரன்னிங் பண்ணுறதன் மூலமாக அவங்க தன்னோட ஸ்போர்ட்ஸில் அதிக சுறுசுறுப்போடு விளையாட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் ரன்னிங்கை வந்து பேசிக்காக வச்சுருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் சரி அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் ரன்னிங் போகிறது வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் அதுவே நீங்கள் ரன்னிங் போய் முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ரன்னிங் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் சரி அந்த ஒர்க் அவுட் உங்களோட உடம்புக்கு இரண்டு மடங்கு வந்து பெனிஃபிட்டை தருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு